A continuación tenemos el gusto de presentar a la doctora Magali Macías. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, residente de endocrinología en el Hospital César Milstein de la Ciudad de Buenos Aires. También es una educadora en diabetes eh, y, y otorgado el título por la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Y tiene títulos de especialista en endocrinología por la Universidad de Buenos Aires. Es médico tratante del Hospital de Elías de Santo Domingo de Los Áchilas y médico tratante en la Clínica Santo Domingo también de, los, eh, de Santo Domingo de Los Áchilas. Ella eh, va a especificar más el tema de las insulinas análogas. Muchas gracias, Magali. Adelante. Muy buenas noches eh, con todos los asistentes. Primero quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha, por permitirme participar en estas jornadas científicas, sobre todo en la conmemoración de los 100 años del descubrimiento de la insulina. Voy a hablar acerca de las insulinas análogas. Cuando nos referimos a un análogo, nos estamos refiriendo a algo que es similar. Estas son insulinas creadas a través de tecnología de DNA recombinante donde van a existir modificaciones en la molécula de la insulina humana para tratar de imitar la secreción endógena de la, de la secreción de insulina. Es muy complejo esta secreción de insulina por cuanto sabemos que tenemos variaciones de glucosa durante el día debido a la ingesta de alimentos, actividad física, el dormir y esta variación de glucosa va seguida de la variación en la secreción de insulina donde tenemos que cubrir nuestros requerimientos insulínicos con la alimentación, con nuestra comida y cubrir un requerimiento basal entre comidas y para obtener un buen nivel de glucosa al despertar. Esto solo lo ha podido conseguir la estrella de esta noche, que es la insulina humana. La insulina humana está conformada por dos cadenas de aminoácidos, la cadena alfa, que consta de 21 aminoácidos, y la beta de 30, unidos por dos átomos de disulfuro y una intracadena de disulfuro en la cadena alfa. En cuanto a su estructura tridimensional, la insulina se encuentra acoplada por átomos de zinc en forma de hexámeros con el acoplamiento de lo que son eh, tres dímeros. ¿Por qué la importancia de, esto, de este acoplamiento, la importancia de estos hexámeros? Estos hexámeros están dentro de la célula beta que al pasar el torrente sanguíneo pierde el átomo de zinc y deja el dímero libre para la unión con el receptor de insulina en las células diana. ¿Qué es lo mismo que sucede cuando introducimos, por ejemplo, insulina regular a nivel subcutáneo, entra a manera de exámeros, se va degradando a los monómeros para poder ejercer la función en el receptor de insulina? He aquí esto de que los exámeros se vuelvan monómeros, la importancia en acelerar o disminuir la acción de una insulina. Como hablamos de acción de insulinas, tenemos que hablar de farmacocinética y de farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de lo que hace mi medicamento, cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Y la farmacodinamia es lo que este medicamento hace sobre mi cuerpo. En cuestión de insulina, nosotros tenemos lo que es el clan hiperinsulinémico euglucémico, que es el gol estándar para conocer la función de la insulina in vivo. Entonces, existe una infusión constante de insulina y que también va agregado con una infusión constante de glucosa para mantener la euglucemia, para mantener valores alrededor de 100. 
Entonces, la farmacocinética va a estar dada por la concentración de insulina máxima versus el tiempo luego de la aplicación de la inyección. Asimismo como la farmacodinamia, que sería la tasa más alta de la glucosa infundida sobre el tiempo máximo luego de la aplicación de la, de la inyección. ¿Por qué es importante conocer estos perfiles de farmacocinética y de farmacodinamia? Porque me van a permitir determinar el inicio, el pico, la duración de la insulina. Pero más allá de esto, debemos de saber que la velocidad de absorción también tiene otros factores que la van a modificar, como la actividad física, la vía de administración, el sitio de aplicación, la temperatura, tanto corporal como ambiental, y la sensibilidad a la insulina propia de cada paciente. Entonces, cuando hablamos de los análogos de insulina, en 1996 y hasta esa época, había una falla o un gran hueco en lo que era el control de las glucosas, sobre todo a nivel postprandial. Era una necesidad de mejorar este escollo que se tenía y así es que en 1996 aparece el primer análogo rápido que fue el ISPRO. Posteriormente en el año 2000 aparece Aspartica y al 2004 Glulicina. Es en el año 2000 que aparece el primer análogo Elento, Glargina y tuvimos que esperar 15 años por Degludet y también para la aparición de Glargina U300. ¿Pero qué modificaciones tuvo que pasar la molécula de la insulina para convertirse en un análogo de insulina rápido? Nosotros tenemos que la insulina Lispro es una modificación, una inversión de la prolina y de la lisina en, el, en la posición 28 y 29 y que la insulina aspártica, en cambio, es una sustitución de prolina por el ácido aspártico en la posición número 28. Glulicina eh, tiene dos modificaciones en la posición B3 de la cadena, lo que hace es cambiar asparginina por lisina y hace una sustitución en la posición eh, 29 de la lisina por glutamina. Todos estos cambios lo que hacen es modificar lo que habíamos conversado de pasar más rápido el exámero a monómero. Aquí tenemos cómo la insulina Lispro pasa directamente de ser un hexámero a monómero y eso hace que tenga un pico de acción mucho más rápido a la hora. Es decir, no hay formación de dímeros como si lo tiene la insulina regular. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que la insulina Lispro, eh, esto de aquí es una prueba que se hace diferente, es una prueba de oral de glucosa, donde primero se administra la insulina endovenosa, pasan 10 minutos y se va a aplicar una carga de 50 gramos de glucosa y podemos ver el inicio rápido de acción de la insulina Lispro, donde va a tener un pico entre 40 a 60 minutos y también va a tener un mayor efecto sobre la reducción de glucosa, mucho mayor que la insulina regular, se dice que hasta 20 70 miligramos de glucosa menos que la insulina regular. En general, estos análogos de insulina tienen un efecto, un inicio de acción de 5 a 15 minutos, un pico a la de 1 a 2 horas y una duración en de 3 a 5 horas. Esto va a marcar un efecto muy importante sobre la glucosa postprandial, descenso de hemoglobina glicosilada, eh, generando un beneficio superior a la insulina regular. Un miedo cuando se crearon los análogos de insulina, sobre todo el ISPRO, que fue el primero, era determinar el perfil inmunológico, si esta insulina iba a producir demasiados anticuerpos, antiinsulina, y que posteriormente cambie este efecto farmacológico. Pero se vio que es un, un análogo seguro y que era igual en cuanto a cuestión de perfil inmunológico reacciones adversas, reacciones alérgicas y formación de anticuerpos similar a la insulina regular. Hay que tener en cuenta también la afinidad por el receptor IGF-1 que ha vuelto un riesgo de efecto mitogénico, ¿no? Sobre todo aspártica, tiene una afinidad del 80% eh, 
eh, se dice que no hay datos suficientes para determinar si existe algún tipo de relación eh, con el cáncer. La glulicina sí tiene un efecto plus, que tiene una actividad antiapoptótica de las células pancreáticas que evita que sea deteriorada por las citoquinas. Estas insulinas análogas también vienen a participar en nuevos dispositivos como es la bomba de difusión continua, donde el ispro y aspártica eh, se pueden utilizar en este tipo de dispositivos. El, hay también una nueva insulina, la insulina aspártica más rápida, que aparece aprobada por la FDA en el 2017. Esta insulina es igual que la aspártica, sino que tiene dos excipientes adicionales, la L-arginina que le estabiliza y la niacinamida que le acelera la absorción. Yo quiero que vean el gráfico que representa eh, el perfil de la insulina humana que no se parece en nada a la secreción pancreática y que los análogos de la insulina lo imitan bastante bien. Pero estos ultra rápidos eh, han sido diseñados también para acelerar hasta en 5 a 6 minutos este inicio del pico de acción, siendo mucho mejor para el control de las glucosas postprandiales. También, aprobado el año pasado en la FDA, tenemos la insulina Lispro AABC. Realmente esto de lo AABC son también excipientes que hacen que de forma más rápida este exámero pase a monómero. Prácticamente es una insulina que está monomerizada y a pasar al tejido subcutáneo pasa rápidamente a la, al tejido, al torrente sanguíneo. Lo que hace incluso que esta insulina pueda encontrarse al minuto ya en la sangre. El perfil de esta, de esta insulina es un inicio sobre todo más rápido de acción, pero tiene el mismo pico de 1 a 2 horas y también su duración de hasta 3 5 horas. Hablando de los análogos ahora de acción prolongada, el primero que tenemos es glargina. Glargina es una sustitución de la arginina en glicina en la última cadena alfa y es una extensión, es una, un agregado en la parte terminal de la posición 30 de dos moléculas de arginina. Esto lo que va a hacer es cambiar el punto isoeléctrico a un pH más bajo. También clarina cuando recién aparece eh, se tuvo mucho en cuenta eh, la afinidad que tenía por el receptor IGF-1 y el, y el tema del el riesgo mitogénico. Como decíamos, clarina cuando está en el vial está en, una, eh, en un pH ácido 4.0. Cuando es introducido a nivel subcutáneo se encuentra con el pH neutro y es precipitado. Y eso hace que haya una disociación muy lenta de los monómeros. ¿Qué hace este, este efecto? Hace que la secreción sea mucho más plana y mucho más prolongada en comparación con la insulina NPH. Posteriormente, la FDA en el 2015 saca al mercado Glargina U300. Glargina U300 es la misma U100, solo que tres veces más concentrada. Esto lo lograron haciendo un menor volumen de la inyección y tiene un efecto de un depósito subcutáneo más compacto. Esto va a ser una liberación más lenta y gradual de exámeros a monóteos. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Sabemos que la glallina 300, al tener esto, va a ser más plana que U100 y va a durar mucho más, hasta 32 horas. En cuanto a la relación en dosis, resulta que los efectos reductores de glargina U300 parecen ser más bajos que glargina U100. Es decir, si cambiamos de una insulina a la otra, tuviéramos que aumentar la dosis. Esto en diabéticos tipo 1 hasta un 17.5% más dosis de glargina U300 y en diabéticos tipo 2 hasta un 12%. Otro análogo es la insulina de Temir. La insulina de Temir lo que tiene es la ausencia del último aminoácido a la trionina y tiene agregado a la posición de lisina 29 un ácido graso de 14 carbonos que es el ácido mirístico. Este ácido mirístico le da la propiedad de que de Temir se pueda aliar, se pueda acoplar a la albúmina. 
De temir tiene dos mecanismos. El primer mecanismo es que el exámero va a pasar a diexámero. Eso también en el entes el, la disociación a monómero. Pero una vez que es monómero, tiene otro enlentecedor que es el estar aplicado, fijado a la albúmina. Tiene una adherencia importante a la albúmina en un 98%. De temir también este ácido mirístico le da una característica de liposubilidad a la insulina y hace que pase a través de la barrera hematoencefálica y pudiera a nivel del sistema nervioso central disminuir, eh, eh, mejorar el tema de, de saciedad, dar saciedad al paciente. Por eso se ha considerado de temir que ayuda a la ganancia, eh, al descenso de peso. No aumenta el peso como lo hacen otras insulinas y se cree que es a través de este mecanismo de dar saciedad. Tiene una menor afinidad por el receptor de IGF-1, un 16% en comparación con NPH. A pesar de las características que les dije de Detemir, que son muy buenas, Detemir nos hace un pico a las 6 horas y también su duración se va perdiendo aproximadamente a las 16 horas. Esto va a hacer que no sea un análogo tan prolongado y cuando se use y queramos una cobertura, Total, aplicarlo en dos dosis. El análogo de la insulina de Gludet es el análogo más prolongado que se tiene hasta el momento. Eh, eh, tiene la ausencia del último aminoácido de trionina y tiene la, eh, el agregado en la posición 29 de lisina, el ácido glutámico y el ácido graso de 16 carbonos. Esto le da la característica también de acoplarse a la albúmina. ¿Cuál es el mecanismo en Degludet? También tiene dos mecanismos muy buenos, que son que en su vial está en forma de diexámero, al perder el conservante fenólico, hace que en nivel subcutáneo se formen estos multiexámeros, lo que hace mucho más lento que se vuelvan eh, monomerizados. Y una vez que son monómeros, se ponen mucho más eh, acoplados al albúmina, lo que hace que sea muy lenta su disponibilidad. Esta característica que va a ser contresiva, que sea mucho más eh, plana que glargina, eh, de glutex sea mucho más larga la acción frente a glargina. Existen también eh, en fase de experimentación otras insulinas, eh, la insulina ICODET, yo quiero que vean que tiene un agregado mucho más complejo de 20 átomos de carbono esta insulina ICODET y esta eh, que ven aquí en al, al lado es una proteína de insulina eh, que tiene nombre todavía eh, proteico. Estas, estas insulinas lo que prometen es un efecto mucho más prolongado de su acción que con, se, se considera que va a ofrecer una dosificación semanal de la insulina. En general, haciendo un resumen de estos análogos de acción prolongada, tenemos que la NPH tiene un pico de 6 a 8 horas y se va perdiendo a las 14, 16, necesario poner dos dosis. De temir, a pesar de ser un análogo, también tiene un pico leve y se va perdiendo entre 16 a 18 horas, también tiene la necesidad de dos aplicaciones. Glargina U100 es más plana, actúa en inicio de 1 a 2 horas y se va a ir perdiendo, eso sí, en las 20, 24 horas. La harina U300 puede durarnos hasta 32 horas y de Gludet, que es mucho más plana, hasta 42 horas. También es importante saber que tenemos de estos eh, análogos, la, la LISPRO, en una presentación mezclada eh, que le hace tener doble acción. Entonces, un efecto para cubrir mi necesidad prandial que es eh, el efecto del ISPRO, y como tiene eh, un efecto también basal, que hace que dure mucho más, también tenga el efecto basal. Es importante también conocer que tenemos análogos combinados, eh, eh, análogos lentos con rápidos, Risodex es una insulina aprobada desde el 2015, que va a cubrir también mi necesidad prandial y mi necesidad basal, puede ser aplicada eh, en dos veces al día. Cuando hablamos de insulinas, también aparecen 
el término de bioequivalencias, donde decíamos que la concentración de la insulina, de una insulina, si la comparo con otra, debe de cubrir todo el área bajo la curva para yo decir que son eh, similares. Esto es importante porque cuando se crea la insulina Glarinu 300, se pensó que iba a pasar lo mismo con Lispro o con otras insulinas, eh, pero realmente son muy bioequivalentes. Es decir, que el aumentarle, concentrarle a mi insulina Lispro no le cambia en realidad entre U100 y U300. La de Gludet también, en una presentación concentrada U200, es muy similar todos sus efectos de farmacocinética y farmacodinámica. También eh, hoy en día que se usa glargina eh, en presentaciones de basaglar y lantus, el término de biosimilares realmente lo podemos ver en este cuadro donde manejan muy iguales parámetros, incluso el de bioestándar es muy similar en sus efectos de descenso glucémico. A manera de actualización también quiero explicarles que existen otras presentaciones de la insulina, que estos análogos lentos ya también están unidos a GLP-1, eh, que ya algunos se encuentran en el país, y que también tenemos una insulina inhalada aprobada por la FDA en el 2014, que realmente esto no es un análogo, es una insulina regular pulverizada, que tiene una absorción bastante buena a nivel de la vía respiratoria y que lo que va a hacer es un pico muy, muy rápido, eh, pero también una duración bien corta. Es una insulina eh, tiene un efecto de insulina muy rápido para cubrir la necesidad prandial. En conclusión, conocer estos perfiles de farmacocinética y de farmacodinamia de los análogos de insulina nos va a permitir decidir el mejor esquema terapéutico. Los análogos de insulina, tanto lentos como rápidos, han aportado beneficios sobre la insulina regular y la NPA. Eh, estos beneficios están dados, uno, por ejemplo, la posología más cómoda y versátil y otro muy importante, la disminución de riesgo de hipoglucemias nocturnas. Los avances en las propiedades de nuevos análogos junto con el monitoreo de la glucosa y los esquemas de dosificación seguirán buscando la seguridad y efectividad en la insulinoterapia. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctora este, Maggie, muchas gracias por este eh, completa, completo resumen de todo el mecanismo de acción de las insulinas análogo, análogas. Vamos a dar este momento el espacio para preguntas y respuestas, por lo que invitamos a todos los expositores que por favor se conecten. Y bueno, lo que... El doctor Hernán Herbas este, se conecta. Ah, muy bien, doctor Herbas. Eh, estoy revisando el chat y yo quería eh, iniciar haciéndole una pregunta que me pareció bastante curiosa aquí en el chat. Este Doctor Herbas, eh, un, asistente, sí, un asistente nos pregunta eh, si, el, si los científicos Bantin y Bant vivieran en la actualidad y tuvieran un paciente con diabetes mellitus tipo 1, ¿qué tratamiento piensa usted que elegirían? Indudablemente la insulina. Tenemos que tener en cuenta que la diabetes tipo 1 es una destrucción autoinmune de las células beta. Al tener una destrucción autoinmune de las células beta, estas no se van a recuperar y yo pienso que si Bantin y Dest estuvieran vivos iniciarían con insulina. Indudablemente que tenemos nosotros insulinas de acción muy prolongada y insulinas de acción muy rápida y lo que se está preconizando actualmente es la mimetización del tratamiento, es decir, ¿no? remedar lo que hace la naturaleza. La naturaleza segrega o tiene una secreción básica, basal, y cada vez que comemos tiene una secreción prandial, es decir, aplicarían el esquema bolo basal de la insulina, con tanta insulina que existe ahora, ¿no? podemos nosotros eh, manejarnos. Pero quiero añadir algo al respecto, yo sé que el auditorio que nos está mirando 
posiblemente con estos análogos, con estas nuevas insulinas, ¿no? como no están aprobadas, en, ¿no? No están, algunas no están aprobadas y, y muchos de los que nos están escuchando trabajan en el Ministerio de Salud Pública o en el Seguro Social, no tengan miedo a manejar las insulinas rápidas ¿no? y las insulinas NPH o las insulinas mixtas. No hay ni más, ni mejores, ni peores insulinas. Lo que hay que, hay que hacer es adaptar el paciente ¿no? a sus requerimientos insulínicos. Y yo pienso, contestando a tu pregunta, que Banten y Best utilizarían el esquema bolo basal. Gracias, Paola. Excelente, Hernán, muchas gracias. Justamente eh, la siguiente pregunta para el doctor Clemente Orellana, eh, un, un, un asistente nos hace, eh, Clemente, ¿sí me escucha? Estoy, te, ah, te escucho perfecto. Perfecto. Eh, ¿Cuál es el papel hoy en día de las insulinas humanas eh, en el tratamiento de la diabetes, eh, habiendo la presencia de las insulinas análogas, nos pregunta un, un asistente. Bueno, en diferentes metaanálisis, la respuesta metabólica y de compensación son matemáticamente iguales. No hay ventajas comprobadas de, las, de los análogos de insulina versus las insulinas humanas. Es más, de acuerdo al Atlas de Diabetes 2020, en el mundo entero seguimos utilizando insulinas humanas en un 70-80%. En segundo lugar, el costo de los análogos de insulina y peor, las que tienen GLP-1, es tan alto que en un país tan pobre como el nuestro no podemos darnos el lujo de utilizar análogos de insulina. Es cierto que los análogos tienen alguna ventaja en no tener hipoglucemias, pero la verdad es que en América Latina seguimos por costos económicos eh, utilizando insulinas humanas y explico y ratifico, no hay una ventaja mayor. Ralph de Fronzo, un gran amigo mío, investigador de Texas, ha demostrado que las insulinas humanas son tan buenas versus análogos de insulina. Perfecto, este Clemente, muchas gracias. Otra pregunta para usted, vamos en orden. En cuanto a la insulina NPH, ¿qué tiempo antes de la comida debe administrarse? ¿Cómo debe administrarse y cómo debe conservarse? Bueno, la NPH debe inyectarse unos 30 minutos antes de las comidas. Eh, yo utilizo mucho las premezclas, la 70-30, porque yo soy práctico, pues, ¿no? Yo, yo, yo creo que con 44 años de ejercicio médico eh, no, 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 no me impresionan eh, insulinas súper nuevas como esta falsa par y tal, ultra rápidas, porque la realidad económica y peor con pandemia obligan a utilizar insulinas humanas. Viene, vienen personas al consultorio con vestido de paño, con terno, corbata, y no tienen, y me dicen, doctor, no tengo para la insulina NPH que vale 18 dólares y con 500 miligramos de glucosa. Esa es la realidad nuestra. Entonces, yo recomiendo a nuestros médicos utilizar todavía y seguir utilizando con toda tranquilidad las insulinas humanas 30 minutos antes de, de la comida ya se puede poner la insulina humana. Si tienen dinero como para análogos, se podría pensar en cambiar el esquema a los análogos. Y justamente para finalizar con las humanas y Clemente con usted, en la atención primaria, ¿cómo podría calcular el uso de la mezcla 70-30? Me hace la doctora Mónica Peña. Bueno, hay que caracterizar a la persona con diabetes. Yo no digo diabéticos porque eso es una ofensa. Personas con diabetes. Primero vamos a caracterizarles el tipo de diabetes que tienen, eh, los años de evolución. No es lo mismo un paciente que empieza su diabetes que un geronto con 30 años de diabetes. No es lo mismo. Entonces, un diabético tipo 2, 
con 20, 25, 30 años de diabetes, por lo general es ya insulinopénico. Le medimos la insulina, va a estar muy baja, le medimos el péptido C, va a estar muy bajo. Es una persona que va a necesitar una insulina basal, que por lo general damos en la noche, a las 22 horas. Si con esto no va bien, podemos eh, poner una mezcla 70-30 en la mañana, titulando a 0.5 unidades por kilo de peso y vamos subiendo de acuerdo a la respuesta. Eh, las respuestas con este tipo de insulina son excelentes, van muy bien. El médico general debe perder el miedo a insulinizar al paciente. Hay personas con diabetes de 30 años de evolución que nunca se les ha puesto insulina y tienen hemoglobinas glucosiladas a 1C de 15, de, de 16, de 18, de 22. He eh, llegado a ver con 600, 700 miligramos de glucosa. Entonces al paciente hay que insulinizarle lo más rápido. A los 2, 3 años de tener diabetes tipo 2, ya podemos eh, ponerle insulina eh, con metformina, por supuesto, metformina en la mañana, metformina en la noche, porque el paciente diabético tipo 2 es insulino resistente desde que empieza su diabetes, 10 años antes de tener la diabetes y el resto de su vida es insulino resistente. Entonces, perderle el miedo a la insulinoterapia, trabajar más con insulina a nivel primario, es una obligación del médico general a nivel primario manejar la insulinoterapia como cualquier especialista puede manejar ese, este tipo de tratamiento. Excelente, Clemente, muchas gracias. Gracias. Y para dar el paso a las preguntas, a la doctora Magali, este, en, eh, aquí había una pregunta, ¿cómo hago el paso de dosis de insulina NPH a insulina glargina U100? Sí, este, muy buena pregunta. Hay que hacer una reducción de la dosis en un 20% de NPH para pasarla. Si tu paciente está recibiendo dos dosis de NPH, obviamente vas a quedarte solo recibiendo una basal, pero reduces el total de la dosis de NPH en un 20% y eso sería la una sola dosis que vas a aplicar de, de glargina. Y para completar esa, esa pregunta, ¿a qué pacientes se les indica análogas lentas? ¿Y rápidas? Bueno, es importante saber el beneficio que prestan estos análogos. Estos análogos, si bien la NPH tiene buen costo, está disponible y se tiene experiencia por los años de disponibilidad que ha tenido en el manejo tanto de los médicos, el tema de NPH, pero las insulinas análogas lo que causan o el beneficio de ellas es la disminución de hipoglucemias. El paciente que tiene más riesgo de estas hipoglucemias, sobre todo nocturna, es el diabético tipo 1. El análogo le vino a cambiar realmente a aquel paciente que tiene que recibir varias insulinas, que tiene mayor riesgo de hipoglucemia, que tiene mayor sensibilidad a, a la insulina. Eh, es, sería el paciente ideal para que use un análogo. Los pacientes diabéticos tipo 1. Hay también... Eh, otro tipo de población de pacientes, aquellos pacientes renales, aquellos pacientes con comorbilidades cognitivas que no pueden hacer detección de hipoglucemia. Detectar las hipoglucemias no es tan fácil como parece en adultos mayores, en pacientes insulinosensibles, en pacientes renales. Y no solamente es el del riesgo de disminución de hipoglucemias con el uso de análogos, sino que acuérdense que tener una hipoglucemia es un aumento del riesgo cardiovascular. Detrás de una hipoglucemia puede haber un evento cardíaco. Entonces, estamos pendientes de que no es solamente controlar la hipoglucemia, es controlar un evento mayor para el paciente. Excelente. Muchas gracias, May. Hay varias preguntas. Eh, tenemos un poquito espacio para yo creo que dos preguntas más eh, y dice, buenas noches, ¿de qué depende que un paciente insulino dependiente se controle muy bien su glucosa basal más no así la posprandial? ¿Por qué no estaría bien su glucosa posprandial? ¿Qué observación tienes, May? Ahí el problema es la alimentación del paciente. Si yo ya conseguí una dosis basal, cuando yo digo que está bien mi dosis basal es que la, la glucosa antes de comidas la tengo en objetivo, eh, amanece bien, pero tengo un, 
unas excursiones eh, a nivel postprandial, seguro este paciente está haciendo una ingesta inadecuada. Al tener una ingesta de, inadecuada, a este paciente le conviene agregar una insulina rápida eh, para mejorar su perfil, para disminuir la postprandial y disminuir la hemoglobina glicosilada. Excelente. Y hay algunas preguntas sobre si tenemos insulinas inhaladas. No contamos en el país con insulinas inhaladas. Entonces, yo creo que no, esa, no. esa serie de preguntas vamos a omitir. Muy bien. Pues agradezco a todos los expositores por estar presentes para esta, este segmento de, de, de preguntas y respuestas. Y vamos a proceder con la siguiente charla. Muchas gracias.